வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் சமூக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வரும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பத்தாண்டுகளுக்கு முன் இருந்ததை விட வெகுவாக முன்னேறியுள்ளது இந்தியா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேச்சு பாலஸ்தீனத்துக்கு இந்தியாவின் சார்பில் அனுப்பப்பட்ட மருந்து மற்றும் நிவாரணப் பொருட்கள் எகிப்தின் எல் அரிஷ் விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டுச் சென்ற சிறப்பு விமானம் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கான என்எல்சியின் புதிய துணை நிறுவனம் வர்த்தக செயல்பாடுகளை முறைப்படி தொடங்கியது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தரம்சாலாவில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரட்சி வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது நாகை துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது விரிவான செய்திகள் அகில இந்திய வானொலியில் தாம் மாதந்தோறும் நிகழ்த்தி வரும் மனதின் குரல் உரை நாட்டு மக்களிடையே பல்வேறு சமூக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்த மாதாந்திர வானொலி நிகழ்ச்சி தொடர்பான விரிவான ஆய்வுகளை மக்கள் மேற்கொண்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மனதின் குரல் உரை எந்த அளவுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை இக்னைட்டிங் கலெக்டிவ் குட்னஸ் என்னும் புத்தகம் எடுத்துரைத்திருப்பதையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இளைஞர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக எண்ணற்ற திட்டங்களை மத்திய அரசு நிறைவேற்றி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியரில் உள்ள சிந்தியா பள்ளியின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது நிறுவன தின கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட சிந்தியா பள்ளி வரலாற்று சிறப்புமிக்க குவாலியர் கோட்டையின் மீது அமைந்துள்ளது இந்த பள்ளியின் பெருமைகளை விளக்கும் கண்காட்சியை பிரதமர் பார்வையிட்டார் பின்னர் பள்ளி மாணவர்கள் சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன விழாவில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசத்தின் நலனே முதன்மையானது என்பதை நோக்கமாக கொண்டு மாணவர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவதை இலக்காக கொண்டு மாணவர்கள் செயலாற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் அப்பனே கஹனே பேச்கர் ஸ்வராஜ் யுத்த की सेना तैयार कराई इसलिए ग्वालियर आना अपने आप में बहुत सुखद होता है और दो वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में हमारी संस्कृति के संरक्षण में सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய பிரதேச ஆளுநர் மங்குபாய் பட்டேல் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் மத்திய அமைச்சர்கள் நரேந்திர சிங் தோமர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா ஜிதேந்திர சிங் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் இந்தியா பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிலையை விட தற்போது வெகுவாக முன்னேறியுள்ளது என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் 
கவுட்டல்யா பொருளாதார மாநாட்டில் பேசிய அவர் ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் போது பல புதிய பிரச்சினைகள் உருவாகும் நிலையில் அரசு அவற்றை நிதானமாக பகுப்பாய்வு செய்து விவாதித்து முடிவெடுத்து வருவதாக கூறினார் வர்த்தகத்துறையில் உள்ள தலை சிறந்த நபர்கள் முன்கூட்டியே சிந்தித்து புதிய பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கி அவற்றுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் பரிணாம அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை பின்பற்றுவதுடன் துணிச்சலான சிந்தனையுடன் பணியாற்றுவது அவசியம் என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் on the international economy we have long debated that climate challenges as a trend undermine the well-being of our planet however as weather patterns shift and often catastrophically so they can affect the modes of production as well as the supply chains that emanate from them given the increasing frequency of such weather happenings This is now a risk that we need to build into our calculations. The working of the global economy has itself added to the uh, to the concerning side of the ledger. The last few years have witnessed rising debt often resulting from a combination of imprudent choices, unwise borrowings and opaque projects. market volatility has been difficult for smaller economies with a narrow trade basket to handle those highly exposed to tourism or remittances have experienced the consequences of slowdowns very strongly international financial institutions have not been able to respond adequately whether due to paucity of resources or lack of priority பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய நேரடி பாதிப்புகள் சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் எதிரளிக்கும் போது அதற்கும் உரிய தீர்வு காண்பது அவசியம் என்றார் பருவநிலை மாறுபடும் போது உற்பத்தி மற்றும் விநியோக சங்கிலியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களையும் கவனமாக கையாள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் துர்கா பூஜை பண்டிகையை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தீமைக்கு எதிரான நன்மையின் வெற்றி அறியாமைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு உண்மை ஆகியவற்றின் அடையாளமாக துர்கா பூஜை பண்டிகை விளங்குகிறது என்று திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் பல வடிவங்களில் வணங்கப்படும் துர்கை அன்னை நாசகார மற்றும் பிளவை ஏற்படுத்தும் சக்திகளை தடுத்து நிறுத்தும் வலிமையை நமக்கு வழங்குகிறார் என்றும் கூறியுள்ளார் தேச கட்டமைப்பில் பெண்களை சமமான கௌரவத்திற்குரிய கூட்டாளிகளாக்கி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள குடியரசுத் தலைவர் இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் துர்கா பூஜை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் இதேபோல் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் துர்கா தேவியின் அருள் மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் சரியான பாதையில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து எதிர்மறையான விஷயங்களை முறியடிக்கும் வகையில் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் துர்கா அன்னை அனைவருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையையும் கிடைக்க ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் நவராத்திரி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் பல்வேறு நகரங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகளும் கார்பா நடனங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன அசாம் மாநில தலைநகர் கவுஹாத்தியில் ஏராளமான பெண்கள் தீபமேற்றி துர்கா தேவியை வழிபட்டனர் மகா அஷ்டமியை முன்னிட்டு கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற துர்கா பூஜையில் அம்மாநில ஆளுநர் ஆனந்த் போஸ் கலந்து கொண்டார் ஜம்மு காஷ்மீரில் மாதா வைஷ்ணவி தேவி ஆலயம் நவராத்திரியை முன்னிட்டு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது கொல்கத்தாவின் பல இடங்களில் துர்கா தேவி சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் பிறந்த நாளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் 
மிகச்சிறந்த நிர்வாகியான அமைச்சர் அமித் ஷா இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் கூட்டுறவுத்துறையை வலுப்படுத்துவதற்கும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை அளித்துள்ளதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாஜகவை வலுப்படுத்துவதில் அவரது பங்கு பாராட்டுக்குரியது என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இதேபோல் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகனும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் எங்கள் சாணக்கியருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் என்று கூறியுள்ளார் ஒவ்வொரு நாளும் தனது சிந்தனையாலும் உழைப்பாலும் கட்சியை அடுத்தடுத்த உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்பவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்கமாக விளங்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிற்கு தமிழக மக்கள் சார்பில் தமது அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவிற்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தீராத காஷ்மீர் எல்லை பிரச்சினை முதல் கன்னியாகுமரி வரை அகண்ட பாரதத்தை அரசியல் சாணக்கியத்துடன் முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு சென்ற தங்களது வழிகாட்டி அமைச்சர் அமித் ஷாவிற்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் என்று கூறியுள்ளார் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் மாநில இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று தொடங்கியது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இருநூற்று முப்பது தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாகவும் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இரண்டாம் கட்டமாக எழுபது தொகுதிகளுக்கு அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது இதனிடையே மிசோராம் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நேற்று நடைபெற்றது இதேபோல் சத்தீஸ்கர் சட்டப்பேரவை முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனையும் நேற்று நடைபெற்றது மிசோரா மற்றும் சத்தீஸ்கர் மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவை முதற்கட்ட தேர்தல் அடுத்த மாதம் ஏழாம் தேதி நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் உலகிற்கே முன்னோடியாக ஒன்பது ஆண்டுகளில் நூறு சதவீத வளர்ச்சி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று நிதியாண்டில் நூற்று இருபத்தி ஏழு பில்லியன் அளவிற்கு டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை நாளொன்றுக்கு முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் வரலாறு காணாத அளவில் வேகமாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கும் பணி கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டன செயற்கைக் கோள்களை விண்ணில் செலுத்துவதில் முன்னோடியாக சாதனை முப்பத்து நான்கு நாடுகளின் நானூற்று முப்பத்தோரு செயற்கைக் கோள்கள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டன உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய ஸ்டார்ட் அப் துவக்க சாதனை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை முப்பத்து ஒன்று வரை மொத்தம் தொன்னூத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் துவக்கப்பட்டுள்ளன உலகின் மிகப்பெரிய நிதி சேர்க்கை முன்முயற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட பிரதம மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் வாயிலாக வங்கிக் கணக்கு இல்லாதவர்களுக்கு புதிதாக நானூற்று தொன்னூற்று ஏழு மில்லியன் வங்கிக் கணக்குகள் துவக்கப்பட்டன செய்திகள் தொடர்கின்றன நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் இசை ஞானம் அறிவு கலை மற்றும் அறிவியல் ஆகியவற்றின் தெய்வமான சரஸ்வதி தேவிக்கு நன்றி செலுத்திடும் வகையில் நாடு முழுவதும் ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பக்தி உணர்வோடு கொண்டாடப்படுவதாக தெரிவித்தார் நல்லறிவு திறன் மகிழ்ச்சி மற்றும் அனைத்து வளங்களும் நம் அனைவரின் வாழ்விலும் பெற்றிட இந்த நவராத்திரியில் நாம் வணங்கும் இறை சக்தி அருள் புரியட்டும் என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சமூக ஊடகங்களில் செய்யப்படும் விமர்சனங்களில் தனி நலனை விட பொது நலன்தான் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் நேற்று சமூக வலைதள தன்னார்வலர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குறை சொல்கிறவர்கள் அவதூறு பரப்புபவர்கள் பழி சுமத்துபவர்களுக்கு சரியான பதிலை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று கூறினார் ராணுவத்தின் முன்கள வீரர்களைப் போல் கட்சியின் முன்கள வீரர்களாக பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறினார் பாஜக கொடி கம்ப விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட அக்கட்சியின் விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பிரிவின் மாநில தலைவர் அமர் பிரசாத் ரெட்டிக்கு நவம்பர் மூன்றாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை பனையூரில் உள்ள பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வீட்டின் முன்பு சுமார் ஐம்பது அடி உயரம் கொண்ட கொடி கம்பம் நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது 
ஆனால் இந்த கொடி கம்பம் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டதாக கூறி காவல்துறையினர் அதனை அகற்ற சென்றபோது பாஜகவை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கொடி கம்பத்தின் அருகே அமர்ந்து போராட்டம் மேற்கொண்டனர் இருதரப்புக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து வலுக்கட்டாயமாக அகற்றினார்கள் அப்போது சிலருக்கு காயம் ஏற்பட்டது கைது செய்யப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர் கொடி கம்பத்தை அகற்ற வந்த கிரேன் வாகனத்தின் கண்ணாடியை உடைத்ததாக கூறி அமர் பிரசாத் ரெட்டி உள்ளிட்ட ஆறு பேரை கைது செய்து காவல்துறையினர் புழல் சிறைக்கு கொண்டு சென்றனர் இந்நிலையில் பாஜக கொடி கம்பத்தை காவல்துறை மூலமாக அகற்றியுள்ளது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என்று மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு கொடி கம்பத்தை அகற்றிவிட்டதால் பாஜகவின் வளர்ச்சியை கனவிலும் தடுக்க முடியாது என்றும் தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் இந்த சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் நூறு நாட்களுக்கு தினமும் தலா நூறு கொடி கம்பங்கள் நடப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் பாஜக வேகமாக வளர்ந்து வருவதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் கட்சி நிர்வாகிகள் மீது ஆளும் திமுக அரசு பொய் வழக்கு பதிவு செய்வதாக பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு நாகராஜன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கொடி கம்பம் வைக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக அமைதியான முறையில் ஒன்று கூடிய பாஜகவினர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யும் காவல்துறை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்திய எதிர்த்தரப்பினர் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் பெரிதாக்கி வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வளர்ச்சியையும் மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணாமலையுடைய வளர்ச்சியையும் கண்டு பொறாமையில் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு தமிழக அரசு எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் மீது பொய் வழக்கு போட்டிருக்கிறது நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள் நாங்கள் அதை சட்டப்படி சந்திப்போம் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் வசதியற்ற பிரிவினருக்கு நேர்மையான மற்றும் அர்த்தமுள்ள நீதியை வழங்குவதே சட்டப்பணிகள் சேவை மையத்தின் முதல் குறிக்கோள் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ் வைத்தியநாதன் தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் வாச்சாத்தி மலை கிராமத்தில் தமிழ்நாடு சட்டப்பணிகள் ஆணையம் மற்றும் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் சேவை மையத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு முகாமை தொடங்கி வைத்து அவர் பேசினார் தகுதியுள்ள மக்களுக்கு தேவையான சட்ட உதவிகள் அனைத்தும் இந்த மையத்தின் மூலம் இலவசமாக செய்து கொடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் சட்ட உதவி தேவைப்படுவோர் எழுத படிக்க தெரியாதவர்களாக இருந்தால் அதற்கான உதவிகளையும் ஆணையமே மேற்கொள்வதாக நீதிபதி வைத்தியநாதன் தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற எண்மண் என் தேசம் அமுத கலச யாத்திரையில் அரசு கலை கல்லூரி மாணவ மாணவியர் தேசிய கொடியை ஏந்தி பேரணியாக சென்றனர் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட வீரர்களை நினைவு கூறும் விதமாக நாடு முழுவதும் இந்த அமுத கலச யாத்திரை நடத்தப்பட்டு வருகிறது திருவண்ணாமலை ஒன்றியத்தில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் அஞ்சல் துறை மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட மண் அனைத்தும் ஒன்றாக கலக்கப்பட்டு அமுத கலசத்தில் நிரப்பப்பட்டு நேரு இளைஞர் மைய பொறுப்பாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு பேரணியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது இந்த கலசங்கள் அனைத்தும் இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி தில்லிக்கு கொண்டு செல்லப்பட உள்ளது இறைவனை பூஜிக்க பறித்த மலர்களை பட்டத்து யானை தட்டிவிட்டதால் கோபமுற்ற எரிபத்த நாயனார் யானையின் துதிக்கையை துண்டித்த சம்பவத்தை நினைவு கூறும் வரலாற்று நிகழ்வில் ஆயிரக்கணக்கான சிவனடியார்கள் பூக்குடலையுடன் பங்கேற்றனர் சிவனுக்கு தொண்டு செய்பவர்களுக்கு தீங்கு ஏற்பட்டால் சிவனடியார்கள் சினம் அடைவார்கள் என்ற ஆன்மீக சம்பவத்தை மையப்படுத்தி இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது கரூரில் உள்ள ஸ்ரீ கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் ஆலய வளாகத்தில் இலை மலிந்த வேல் நம்பி எரிபத்த நாயனார் பூக்களை எடுத்துச் சென்ற போது அவற்றை தட்டிவிட்ட யானையின் துதிக்கையை நாயனார் கோடாலியால் துண்டித்த சம்பவம் தத்ரூபமாக நடத்தி காட்டப்பட்டது
தொடர் விடுமுறையையொட்டி நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்கா உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது இரண்டாவது சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தாவரவியல் பூங்காவில் நடைபெறும் மலர் கண்காட்சியை கண்டு ரசித்த சுற்றுலா பயணிகள் செல்பி மற்றும் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர் தமிழகம் மட்டுமன்றி அண்டை மாநிலங்களான கர்நாடகா கேரளா மற்றும் ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்த இவர்கள் ரோஜா பூங்கா படகு இல்லம் தேயிலை பூங்கா தொட்டபெட்டா சிகரம் முதுமலை புலிகள் காப்பகம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களையும் கண்டு மகிழ்ந்தனர் சிறுபான்மை மக்களை பாதுகாக்கும் உண்மையான இயக்கமாக அஇஅதிமுக திகழ்கிறது என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அஇஅதிமுகவில் இணையும் விழாவில் பேசிய அவர் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களை பாதுகாக்கும் இயக்கம் அஇஅதிமுக தான் என்றார் கடந்த காலங்களில் அஇஅதிமுக சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கட்சி என்ற தோற்றத்தை திமுக உருவாக்கியதாக குறிப்பிட்ட அவர் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு சிறு பிரச்சனை கூட ஏற்படாமல் பார்த்து கொண்டதாக தெரிவித்தார் அஇஅதிமுகவை பொறுத்தவரை சாதி மத பாகுபாடு கிடையாது என்றும் அவர் கூறினார் யாரும் யாருக்கும் அடிமையில்லை என்பதையே அஇஅதிமுக எப்போதும் பின்பற்றி வருவதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இயக்கத்தினரிடையே ஏற்பட்டுள்ள போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாலஸ்தீன மக்களுக்கு இந்தியா மருந்து மற்றும் நிவாரண உதவிகளை அனுப்பியுள்ளது சுமார் ஆறரை டன் மருந்து பொருட்கள் மற்றும் முப்பத்தி இரண்டு டன் அளவிலான நிவாரண பொருட்களுடன் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான சி பதினேழு ரக விமானம் ஒன்று எகிப்தில் எல் ஆரிஷ் விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டுச் சென்றது இந்த விமானத்தில் உயிர்காக்கும் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் அறுவை சிகிச்சைக்கான மருந்துகள் தற்காலிக கூடாரங்கள் படுக்கை விரிப்பு தார்பாலின் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு மாத்திரைகள் மற்றும் சானிட்டரி நாப்கின் உள்ளிட்டவை பாலஸ்தீன மக்களுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சிறப்பு விமானம் எகிப்து மற்றும் காசா இடையேயான ரஃபா எல்லை வழியாக பாலஸ்தீனத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் என விமானப்படை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகத்திற்கு உட்பட்ட நவரத்னா பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா கிரீன் எனர்ஜி நிறுவனம் தனது வர்த்தக செயல்பாடுகளை முறைப்படி தொடங்கியுள்ளது காற்றாலை சூரியசக்தி உள்ளிட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சார உற்பத்தி திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்காக இந்த புதிய நிறுவனம் பிரத்யேகமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிறுவனத்தின் தலைவர் பிரசன்னகுமார் மோட்டுப்பள்ளி தலைமையில் நடைபெற்ற அதன் முதல் இயக்குநர்கள் கூட்டத்தில் நிறுவனத்தின் லட்சினை மற்றும் மேலாளர் அளவிலான நியமனங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் நிலக்கரி அல்லாத எரிசக்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டிய நிலையில் இந்த புதிய நிறுவனம் அதனை ஈடுகட்டும் விதமாக அமையும் எனவும் பிரசன்னகுமார் மோட்டுப்பள்ளி கூறியுள்ளார் நைஜல் என்ற இந்த புதிய நிறுவனம் வருகிற இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் ஆறு ஜிகாவாட் அளவிலான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை மேற்கொள்ளவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்வது உலகச் செய்திகள் காசாவில் பயங்கரவாத குழுவான ஹமாஸ் மீதான தரைவழி தாக்குதலுக்கு மத்தியில் இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு நேற்று இத்தாலிய பிரதமர் ஜார்ஜியோ மெலானி மற்றும் சைப்ரஸ் அதிபர் நிக்கோலஸ் கிறிஸ்டோலிசை சந்தித்தார் இத்தாலிய பிரதமருக்கு அழைப்பு விடுத்த நெத்தன்யாகு இந்த காட்டு மிராண்டித்தனத்தை நாம் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இந்த போர் நாகரீகத்தின் சக்திகளுக்கும் கொடூரமான காட்டு மிராண்டிகளுக்கும் இடையேயானது என்று அவர் கூறியுள்ளார் இஸ்ரேலுக்கு இத்தாலியின் ஆதரவை மெலோனி உறுதியளித்தார் இஸ்ரேலின் உரிமைகளை பாதுகாக்கிறோம் என்று இத்தாலிய பிரதமர் கூறினார் இதேபோல் சைப்ரஸ் அதிபர் கிறிஸ்டோ லூடிசையும் நெதன்யாகு சந்தித்தார்
பாகிஸ்தானின் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை திட்டத்திற்கு ஏவுகணை மூலப்பொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை வழங்கியதற்காக சீனாவை சேர்ந்த மூன்று நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது உலகளாவிய ஆயுத பரவல் தடுப்பின் ஒரு பகுதியாக இந்த தடைகள் விதிக்கப்படுவதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானின் ராணுவ நவீனமயமாக்கல் திட்டத்திற்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்குவதில் சீனா முக்கிய விநியோகஸ்தராக இருக்கிறது பாகிஸ்தான் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை அறிமுகப்படுத்திய சில நாட்களுக்கு பிறகு இந்த தடைகளை அமெரிக்கா விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் தீவிரவாத அமைப்பு இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் நோக்கில் எகிப்தின் கெய்ரோ நகரில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பனிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபெத்தா எல் செசி காசா பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள மனித பேரழிவை முடிவுக்கு கொண்டுவர ஒப்பந்தம் ஒன்று ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீன மக்களிடையே அமைதி நிலவுவதற்கான வழியை கண்டறிய வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பாலஸ்தீன அதிபர் மஹமூத் அப்பாஸ் பாலஸ்தீனியர்கள் தங்களது நிலத்தை விட்டு வெளியேற மாட்டார்கள் என உறுதிபட தெரிவித்தார் இந்த கூட்டத்தில் ஜோர்டான் கத்தார் இத்தாலி ஸ்பெயின் பிரிட்டன் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் இருப்பினும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் நாடுகள் இதில் பங்கேற்கவில்லை காசா பகுதியில் சண்டை நிறுத்தத்தை அறிவிக்க பிரிட்டன் அமெரிக்கா ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் தரம்சாலாவில் தற்போது நடைபெற்று வரும் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று பதினைந்து ரன் எடுத்துள்ளது இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்ததை அடுத்து நியூசிலாந்து அணி முதலில் களமிறங்கியது அந்த அணியின் டேரி மிக்சல் ஆட்டமிழக்காமல் தொன்னூற்றி எட்டு ரன் எடுத்துள்ளார் மற்றொரு வீரரான ரச்சின் ரவீந்திரா எழுபத்தி ஐந்து ரன் எடுத்துள்ளார் வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு அதிதீவிர புயல் சின்னமாக தீவிரமடைந்துள்ளது தேஜ் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புயல் மேற்கு மத்திய மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் தீவிர புயல் சின்னமாகவும் மேற்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வாகவும் நிலை கொண்டுள்ளது அரபிக்கடல் பகுதியில் அதிதீவிர புயலாக நிலை கொண்டுள்ள தேஜ் கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் பதினாறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருவதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஓமன் நாட்டின் சலாலா நகருக்கு தெற்கே தென்கிழக்கே ஐநூற்று நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் ஏமன் நாட்டின் அல் கைடா நகருக்கு ஐநூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் தென்கிழக்காகவும் மையம் கொண்டுள்ளது இது வடமேற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்து ஏமன் மற்றும் ஓமன் கடற்பகுதிகள் இடையே வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி கரையை கடக்கக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினம் எண்ணூர் பாம்பன் காட்டுப்பள்ளி புதுச்சேரி காரைக்கால் மற்றும் தூத்துக்குடி துறைமுகங்களில் ஒன் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு இயற்றப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மீனவர்கள் தங்களது படகுகளை கரையிலேயே நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சமூக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வரும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்ததை விட வெகுவாக முன்னேறியுள்ளது இந்தியா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேச்சு பாலஸ்தீனத்துக்கு இந்தியாவின் சார்பில் அனுப்பப்பட்ட மருந்து மற்றும் நிவாரணப் பொருட்கள் எகிப்தின் எல் அரிஷ் விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்ற சிறப்பு விமானம் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கான என்எல்சியின் புதிய துணை நிறுவனம் வர்த்தக செயல்பாடுகளை முறைப்படி தொடங்கியது உலக 
உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தரம்சாலாவில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது நாகை துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றப்பட்டது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்